నన్ను క్షమించు నాన్న ఈ తండ్రైన తన కొడుకు భవిష్యత్తు బాగుండాలని ఆరాటపడుతుంటాడు కానీ నువ్వు నా జీవితం ఇంతటితో ఆగిపోవద్దని నీ ప్రాణాన్ని పనంగ పెట్టి నా జీవితంలో వెలుగు నింపా నువ్వు పెట్టిన భిక్షతోనే నేను బ్రతుకుతున్నా నువ్వు నా కళ్ళ ముందు లేకపోయినా నీ రూపాన్ని శిలల్లా మార్చుకొని నా గుండెలో గుడి కట్టి ప్రార్థిస్తున్నా మిస్ యూ నాన్న ఐ మిస్ యూ మనిషి అయి పుట్టినందుకు పేరు భయం ఉంచుకొని బతకాలి చదువు చదువు అని చెప్పి ఉన్న పది గంటల భూమి కూడా అమ్మిన చేతిలో పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని చేతిలో రూపాయి లేకపోయినా కానీ పెద్ద నౌకర్ గారి లెక్క చిరు కూడా బతుకు చేరా గిసెంట్ సచ్చిన ఒకటే బతికిన ఒకటే నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా ఆ టోకెన్ వెళ్ళడానికి డబ్బులు కావాలి గిఫ్ట్ నువ్వు నా పేరు వేసి నీతో పాటు నన్ను కూర్చుండ పెట్టి సాత్తావు ఆ ముఖం చూడా ముఖం ఎట్లుందో ఇంకా నేను పుట్టిన చెప్పులు వేసుకొని తిరుగుతున్నావు ఆ చెప్పులు అరిగేదాకా తిరుగు అటో కిరాయి కాదు కదా ఆట నా పైసలు కూడా ఇయ్యపో ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోపో నా కన్ను కనబడకుండా వెళ్ళిపో
కొంచెం వాటర్ తీసుకొస్తా ఏమిటి గీత ఇది ఇల్లు అనుకుంటున్నావా ధర్మ సత్రం అనుకుంటున్నావా ఇంకా రోడ్ల పొండి దిగితే ఇంటికి తీసుకెళ్లి చాలా పెడుతున్నావు నాన్న బావని ఇంకో మాట అంటే ఊరుకో నేను నాన్న నాన్న నువ్వు అన్నం తినక రెండు రోజులు అవుతుంది నీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది నాన్న లేచి అన్నం తిన్నాన్న నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచే ఓ పూట తిని తినకుండా పస్తులు ఉంటున్నా నాకు ఇప్పుడేం కొత్త కాదు అలవాటు అయిపోయింది ఈ బతుకు అలా అన్నకు నాన్న నీ ఆరోగ్యం రోజు రోజుకి క్షీణించిపోతుంది నాకు దిక్కివ్వాలన్నా నాన్న నువ్వు లేకుండా తట్టుకోలేను నాన్న లేచి తిను నాన్న అరే నీకు ఒక్కసారి చెప్తే అర్థం కాదా నన్ను ఆగం ఆగం చెప్తున్నావు ఇక్కడ నుంచి అలా వెళ్ళిపో చేతుల పెన్ను పేపర్ పట్టుకొని జేబులో రూపాయి లేకపోయినా కానీ పెద్ద నౌకర్ గారి లెక్క తిరుగుడాయ గిప్పుడు నువ్వు నౌకర్ చేసి నీతో పాటు నన్ను ఊసుండ పెట్టి సాత్తావు అటో కిరాయి కాదు కదా ఆటన పైసలు కూడా ఇయ్యపో ఏం చేసుకుంటావో చేసుకోపో బావా బావా ఏమైంది ఇక్కడ కూర్చున్నావు బావా నాకు తెలిసిన కంపెనీ ఒకటి ఉంది ఇదిగో విజిటింగ్ కార్డ్ ఫైనల్ ఒకసారి ట్రై చేయ బావా ఉద్యోగం తప్పకుండా వస్తుంది ఇదిగో బిడ్డ ఖర్చులకు పనిచేస్తాయి దగ్గర ఉంచుకో మంచిగా పోయిరా బిడ్డ
ఏమైంది రాసీను నాన్న నేను పొలం కాడికి వెళ్తున్నా నువ్వు తొందరగా రా నాన్న ఎందుకంటే నాకు పంతెలు నాన్న నేర్పిద్దు కానీ ఏమైంది రసీను ఏమైంది ఉద్యోగం ఏమైంది సర్టిఫికెట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి ఈ ఉద్యోగం నీకే రావాలి నీకే వస్తుంది కానీ ఒక మూడు లక్షల రూపాయలు కడితే వచ్చేస్తుంది నాకు ఉద్యోగం వద్దు ఏం వద్దు నాన్న నీ ఇలా పని చేసుకొని బతుకుతా నాన్న మన సంటలకు ఉద్యోగం రాదు నాన్న రాదు నాన్న రాదు సరే నాన్న నేను వెళ్తున్నా నువ్వు తొందరగా రా నాన్న నీ కెరహమైన తప్పకుండా ఉద్యోగం వస్తుంది బిడ్డ ఏమైంది గీత నువ్వు పట్టాల్సింది పారా కాదు బావా పెన్ను ఏం మాట్లాడుతున్నావు గీత బావా నీకు జాబ్ వచ్చింది ఇదిగో కాల్ లెటర్ నాన్న నాకు జాబ్ వచ్చింది చాలా సంతోషం బిడ్డ 